ஹலோ கைஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஃபீனிக்ஸ் கேமர்ஸ் ஓகே இன்றைக்கி நான் எந்த எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன்னா வந்து மொபைல் கேம்ஸை வந்து பிசியில் எப்படி எம்லேட்டர் இல்லாமல் மொபைலில் உள்ள கேம் அப்படியே ஆக்சஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது ஸோ அதோடய பேர் வந்து டிசி கேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி அவர் வந்து இல்லை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா டோட்டல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு வந்து அவங்க அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ கூகுள் போய்ட்டு ஏதாவது ப்ரௌசர் நீங்கள் என்ன ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் இஷ்டம் ஸோ அதில் போய்ட்டு டிசி கேம் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சைட் வந்து வரும் சிக்மா ஆர்டி டாட் காம் அப்படின்னு ஒரு சைட்டு ஸோ இதுதான் அவங்களோட அஃபீஷியல் சைட்டு ஸோ அந்த சைட்டில் போய்ட்டு போனீங்கனாலே அவங்களுக்கு வந்து இந்த இதை பற்றி எல்லாமே வந்து டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுதுன்னா உங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்க்ரீனை வந்து பிசிக்கு வந்து மிரர் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ அப்படி மிரர் பண்ணி கொடுக்குறதுனால நீங்கள் வந்து இந்த ஆண்ட்ராய்டு கேம் வந்து பிசி வந்து ப்ளே பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் என்ன ஆப் இருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து அப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து கேம் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா கீபோர்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் பைண்டிங் வச்சு அப்படி வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அண்டு எம்லேட்ரஸோட கொஞ்சம் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லா தான் இருக்குது உங்கள் மொபைலில் மொபைலில் வந்து அப்படியே வந்து உங்களுக்கு வந்து மிரர் பண்ணுறதுனால நீங்கள் வந்து மொபைலில் வந்து எப்படி கேம் வந்து உங்களுக்கு என்ன அளவுக்கு ஸ்பீடில் இருக்கோ அந்த அளவு ஸ்பீடு வந்து அப்படியே வந்து இது வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுது அண்ட் இதில் வந்து மொபைல் அப்ளிகேஷனும் இருக்குது அண்ட் பிசிக்கும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ரெண்டுமே டவுன்லோட் பண்ணி வாங்கணும் பிசி கிளைண்ட்டும் வேணும் மொபைலுக்குள்ளே கிளைண்ட்டும் வேணும் அண்ட் பிசி கிளைண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன வருஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது மிக முக்கியம் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லாத்த தேர்ட்டி டூ பிட்னா தேர்ட்டி டூ பிட் யூஸ் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதில் நீங்கள் மொபைல் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா டிசி கேம்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த இதில் போய் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னோடய சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு ஆல்ரெடி நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணாமல் உங்களுக்கு வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்பி வந்து டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மிரர் யூஸ் பண்ணுற மிரர் மிரர் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஈஸியாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் சிபிஎஸ்சி வந்து கன் கன் கன்ஃபார்மாக லோவில் தான் இருக்குது அண்டு ஸோ நான் இதை ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்பி வந்து டவுன்லோட் சேர்ஸ் வரும் அண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அடிஷ்னலாக வந்து ஜாவா ரன் டைம் வந்து இதில் வந்து ஐ மீன் ஜாவா ரன் டைம் வந்து பிசியில் வந்து அப்கிரேடாக இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை அப்டேட் பண்ண சொல்லி ஒரு சின்ன மெசேஜ் வரும் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கனால இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லும் அண்ட் அப்கிரேடாக இல்லைனாலும் உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லும் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லும் ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் டவுன்லோட் மட்டும் கொடுங்க டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் ஆகிரும் ஸோ டவுன்லோட் ஆனால் போய் ரீஸ்டார்ட் கேட்கும் ஸோ மறக்காமல் ரீஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க டவுன்லோட் ஆகி முடிச்சு இது டிசி கேம்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆன போகிற ரீஸ்டார்ட் கேட்கும் ஸோ மறக்காமல் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஒரு சில அப்ளிகேஷன் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டும் தான் கண்டிப்பாக வந்து ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒர்க் ஆன போகிற நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் வரும் ஸோ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணும்போது ஃப்ரீ ஃபீச்சர் தான் விஐபி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இல்லை ஸோ ஃப்ரீ ஃபீச்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அதில் கண்டிப்பாக வாட்டர் மார்க் இருக்க தான் செய்யும் அண்ட் நம்ம கீபேட் நீங்கள் செட் பண்ணால் அது வந்து க்ளவுடில் எதுவுமே ஸ்டோர் ஆகாது நார்மலாக டிஃபால்ட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் அனிஸ்டில் பண்ணி திரும்ப அனிஸ்டில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகாது ஸோ இப்போ நான் என்னோட மொபைலில் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் என்னோட மொபைல் ஆல்ரெடி நான் அந்த ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆப் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணோன்னா செட்டிங்ஸ் போய்ட்டு யூஎஸ்பி டிபேக்கிங் வந்து ஆன் பண்ணணும் ஸோ யூஎஸ்பி டிபேக்கிங் வந்து முக்கால்வாசி மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சில பேர் தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ நீங்கள் அதை எப்படி ஆன் பண்ணணும்னா உங்களோட செட்டிங் போனீங்கன்னா செட்டிங்ஸில் வந்து கீழே போனீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் வந்து அபவுட் ஃபோன் இருக்கும் ஸோ அந்த அபவுட் ஃபோனுக்குள்ளே போங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிவைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு இ
அது கனெக்ட் ஆகிரும் ஸோ என்னோடய மொபைல் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷன் வந்து செக் பண்ணுது ரெண்டுமே அப்டேட்டடாக இருக்குதா அப்படின்னு ஸோ அப்படி அப்டேட் இல்லைனா ஆட்டோமேட்டிக் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து மொபைல் ஆப் வந்து அதை வந்து அப்டேட் பண்ணி விட்ரும் அதுவே வந்து க்ளோஸ் பண்ணி உங்களுக்கு திரும்ப ஓப்பன் பண்ணி அப்டேட் பண்ணி விட்ரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் வந்து கனெக்ட் கிடச்சிருச்சு டிஸ்கனெக்ட் கொடுத்திங்கன்னா கட் ஆகிரும் திரும்ப வந்து யூஎஸ்பி வேறு கலெக்டிட் மாட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் திரும்ப அந்த பாப்பை போகிறோம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அந்த பாப்பப்பிலே வந்து டோன் ஷோ திஸ் அகைன் கொடுத்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேரெக்டாக எடுத்து வந்து கனெக்ட் ஆகிரும் ஸோ அதில் டிசேபிள் டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறது நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே வரும் பாருங்கள் ஸோ இந்த டிஸ்பிளே தான் அது இதை நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணிங்கன்னா அங்கே வந்து பிளாக்காக இருக்கும் எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து திரும்ப வந்து மொபைலோட ஸ்க்ரீன் வந்து எனேபிள் ஆகிரும் ஸோ இது வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோமோ சரி அந்த பேஜ் தேவையில்ல ஹோம் பேஜ் வரல ஸோ திஸ் இஸ் மை மொபைல் ஸ்க்ரீன் ஸோ இதான் அந்த ஆப் டிசி கேம்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப் இந்த இருக்கு தான் ஸோ இப்போ இதை நான் ஓப்பன் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நான் மொபைலில் இருந்து பிசிலேருந்தே ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஓப்பன் பண்ணால் எனக்கு வந்து இதோ க்ளோ செட்டிங் மட்டும் காங்க ஸோ செட்டிங்ஸில் ஒன்றுமே இருக்காது லாங்குவேஜ் பண்ணுறது அபவுட்டு இதில் ஹெட்செட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப் வந்து க்ளோஸ் ஆகிரும் ஸோ அது மட்டும் கொடுத்துடாதீங்க கனெக்டாக இருக்கும்போது இப்போ நான் யூஎஸ்பியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் வைஃபை மூலமாகவும் கனெக்ட் பண்ணலாம் வைஃபை மூலமாக கனெக்ட் பண்ணும்போது ஸ்கேன் பண்ணணும் சில நேரங்களில் அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது சில நேரங்களில் வந்து கரெக்டாக வந்து கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ சின்ன சின்ன மைனர் பக்ஸ் இருக்குது இன்னும் ஸோ இப்போ ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு இந்த ஆப் நீங்கள் எப்படி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா டிசி கேம் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் உங்களுக்கு சஜஷன்லேயே வரும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஜஸ்ட் டிசி கேம்ஸ் மட்டும் சர்ச் பண்ணி என்ட்ரு கொடுங்க சர்ச்சில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனாவது இடத்துல சஜஷன் வரும் பார்க்க ஸோ இந்த லோகோ போட்டு தான் அந்த ஆப்பு ஸோ ஃபோர் எம்பி சைஸ் நான் நினைக்கிறேன் மொபைலுக்கு ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் இப்போ மொபைல் என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்களோ அது அப்படியே வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மிரராக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் இதை வந்து உங்களோட கேம்ஸை வந்து தாராளமாக ப்ளே பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டெவலப்பர் ஆப்ஷன் சொல்லிடுறேன் ஸோ செட்டிங் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் இந்த அபவுட் ஃபோன் இருக்கா சார் இந்த இதுதான் டெவலப்பர் ஆப்ஷன் நான் ஆல்ரெடி டெவலப்பர் ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அபவுட் ஃபோன் போனீங்கன்னா இதில் வந்து டிவைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் போயிட்டு இந்த பில்ட் நம்பர் வந்து நீங்கள் அடைஞ்சிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு பாப்ப மெசேஜ் வந்து அதுக்கு டெவலப்பர் ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் ஆகிரும் ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த இதுக்குள்ளே டெவலப்பர் ஆப்ஷன் வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஎஸ்பி டிபேக்கிங்னு இருக்கும் ஸோ இதை வந்து எனேபிள் பண்ணிடுங்க அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த ஆப்பை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெர்மிஷன் கேட்கும் ஸோ அந்த பெர்மிஷன் வந்து ஆக்சுவலாக இதில் இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப் ஓப்பன் பண்ணணும் அதில் வந்து டாக்டர் பெர்மிஷன் வந்துடும் இப்போது அந்த ஆப் வந்து இதில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இந்த செட்டிங்ஸ் போனீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து இந்த ஆப்ஸுன் இருக்கா அந்த ஆப்ஷன் வந்து நிறையா இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் ஸோ ஒரு சில இதில் அட்வான்ஸ் செட்டிங் இருக்கலாம் ஒரு சில இதில் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த ஆப் பெர்மிஷன் வந்து என்ன பெர்மிஷன் இருக்குன்னா ட்ரா ஓவர் அதர் ஆப்ஸ் அப்படிங்கிற பெர்மிஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்கும் ஸோ அதில் போய்ட்டு நீங்கள் அந்த ஆப்புக்கு மட்டும் எஸ் கொடுத்துருங்க நீங்கள் அந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்து அந்த மெசேஜ் வரும் ஸோ வந்துச்சுன்னா அதில் வந்து நீங்கள் வந்து டேட்டா எஸ் கொடுத்துருங்க அப்படி உங்களுக்கு வரலன்னா செட்டிங்ஸில் வந்துட்டு இந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆப்புக்குள்ளே இருக்கும் அந்த ஆப்புக்கு வந்துட்டு இந்த பெர்மிட் மட்டும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி விட்டிங்கனாலே போதும் ஸோ அப்படினா உங்களுக்கு இந்த இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து அதில் ப்ராப்ளம் வரும் நீங்கள் இங்கே ஸ்க்ரோல் பண்ணுறது சில டச் பண்ணுறது வந்து கரெக்டாக அந்த மொபைலில் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்காது ஸோ மொபைலில் வர ரெஸ்பான்ஸும் சில நேரம் இதில் இருக்காது ஸோ இப்போது இதில் வந்து நம்ம வந்து பப்ஜி மொபைல் ஓப்பன் பண்ணோம் ஸோ பப்ஜி மொபைல் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து டிஃபால்ட் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து அவங்களே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த பெஸ்ட்டு டிஸ்பிளே அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக சென்டர் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் வந்துடும் ஸோ கீ பெயிண்டிங்ஸ் வந்து அவங்களே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க டிஃபால்ட் கீ கீ பெயிண்டிங்ஸ் ஸோ இதுவே மேக்ஸிமம் முதல்ல எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது அப்படி இல்லை நீங்கள் கான்ஃபிக் பண்ணணும் வச்சனாலும் நீங்கள் வந்து கேம் ப்ளூப்பில் வேறு எதாவது எம்லெட்டில் கான்ஃபிக் பண்ணுவீங்கள்ல அந்த மாதிரி இதுலேயும் நீங்கள் வந்து கான்ஃபிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எந்த ஒரு ப்ராப்ளம்
நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கான்ஃபிக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படி கான்ஃபிக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் உண்மையிலே வந்து இது வந்து அந்தளவுக்கு வந்து மெமரி எதுவுமே எடுத்த மாதிரி எனக்கு தெரில ஸோ எம்லேட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது ஓபிஎஸ் எதாவது ஓப்பன் பண்ணால் கண்டிப்பாக எம்லேட்டரில் வந்து நிறைய ட்ராப் போகும் இது நான் வந்து ஓபிஎஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இதே லெவலில் தான் இருந்துச்சு எஃப்பிஎஸ்ஸு அந்த இது அப் அண்ட் டவுன் ஃபிஃப்டி டூ தேர்ட்டி அந்த இதில் ஏரியா தான் இறங்கிட்டு இருந்துச்சு ஓபிஎஸ் ஓப்பன் பண்ணப்போ அதே லெவலில் தான் இருக்குது ஸோ அந்தளவுக்கு சிபிஒ வந்து அதிகமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணல ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்மிட் ஃபுல்லாமே அந்த யூஎஸ்பி கனெக்ஷனில் தான் வந்து இருக்கும் மிரரிங் மாதிரி தானே அந்தளவு வந்து யூஎஸ்பி அந்த ட்ரான்ஸ்மிட் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு எதுவுமே இதாகலை ஸோ உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து ஒரு எம்லேட்டரில் எந்தளவுக்கு ப்ளே பண்ணுவீங்களோ அந்தளவுக்கு இதில் இருக்குது ஒரு நிமிஷம் அந்த பட்டன் வந்து வேறு இடத்துல இருக்குது கொஞ்சம் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகி கிடக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஏம் பண்ணுறது ஸ்கோப் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நார்மலாக வந்து அப்படியே உங்கள் மொபைலில் வந்து இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சார் வந்து மொபைலில் வந்து ஹேண்ட் ஐஸ் பண்ணி விளாட்றதோட அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே வந்து கீபோர்ட் மார்க்ஸ் ஐஸ் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் வந்து நல்லா தான் இருக்கும் அண்டு இதில் வந்து கான்ஃபிக் பண்ணிக்கோங்க பட்டன் வந்து கான்ஃபிக் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து பட்டன் கான்ஃபிக் எதுவுமே சொல்லலை போதைக்கு நீங்கள் வந்து அதை கான்ஃபிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த பட்டன் வந்து கான்ஃபிக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு எம்லேட்டில் எப்படி கான்ஃபிக் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி கான்ஃபிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போதைக்கு இவங்க வந்து பப்ஜி ஒரு சில இம்பார்ட்டன் கேம்ஸ் மட்டும் தான் இதை வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நம்ம வெளியே போயிடலாம் சீட் கொடுத்துருவோம் அவங்க ஒரு சில கேமுக்கு மட்டும் டிஃபால்ட் பட்டன் கான்ஃபிக் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி எந்த கேம் விளாட்ணும்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மாதிரி பட்டன் கான்ஃபிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் அதில் வந்து பப்ஜி மொபைல் அண்டு ஃப்ரீ ஃபயர் ரெண்டுமே ட்ரை பண்ணி பார்த்தா ரெண்டுமே வந்து உண்மையிலே நல்லா தான் இருக்குது அண்ட் நீங்கள் கேம் ப்ளே பண்ணும்போது ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கூட போய்க்கலாம் ஸோ இப்போ வரைக்கும் நான் ஃப்ரீ ஃபயர் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மட்டும் செட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரீ ஃபயர் கேம்குள்ளே போகல ஜஸ்ட் வந்து லாபி மட்டும் போய்ட்டு உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் காமிக்கிறேன் ஸோ அதில் போய்ட்டு நீங்கள் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் செட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேம் வந்து அப்படியே ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் மொபைலில் சின்ன ஸ்க்ரீனில் பார்த்து விளாட்றது அப்படியே ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகி வர்றது வந்து கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும் அண்ட் உங்கள் இது இதில் பிசியில் வர்ற அந்த வியூ வந்து உங்கள் மொபைலோட ஸ்க்ரீனை வந்து அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறதுனால ஸோ கொஞ்சம் ஜூமிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிக்சலேட்டட் வந்து இருக்க வந்து சான்சஸ் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ அப்படியே வந்து தெளிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் வந்து பிக்சலேட்டட் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஜஸ்ட் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் நீங்கள் உங்கள் பிசியோ ஒரு ப்ரொஜெக்டில் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனில் கொண்டு போகும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து கிளாரிட்டி இதாகும் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜூமிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணும் போது தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இதுவும் அதுவும் ஒரே மாதிரி தான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் இருக்குது ஸோ ஸ்டில் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் இருக்கும்போது நம்ம அதே எஃபிஎஸ் தான் எனக்கு லோ ஸ்க்ரீனில் இருந்தாலும் அதே எஃபிஎஸ் தான் வருது எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை உண்மையிலே இந்த இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக உங்கள் மொபைல் வந்து ஒரு நல்ல இது கொடுக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்படி டேட்டா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி பிசியிலே பட்டன் கான்ஃபிக் பண்ணி தாராளமாக வந்து ப்ளே பண்ணலாம் உண்மையிலே நல்லாயிருக்கும் ஓகே இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் கேமை ஸோ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் பண்ணாலும் போய்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு இப்போதைக்கு இதுக்கு வந்து பட்டன் கான்ஃபிக் வந்து அவங்க கொடுக்கல நான் தான் டிஃபால்ட்டாக வந்து கொஞ்சம் பட்டன்ஸ் மட்டும் மூவ்மெண்ட் அதுக்குள்ளே மட்டும் பட்டன்ஸ் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரீஃபயர் பொறுத்த வரைக்கும் பட்டன் கான்ஃபிக் வந்து அந்தளவுக்கு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஸோ கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து டக்குன்னு செட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபோர்ட் நைட்டு தான் வந்துச்சு ஃபோர்ட் நைட்டுங்க முருங்க பிஜிக்கு தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ உங்கள் மொபைல் வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக வந்து இது பண்ண முடியும் அண்ட் நீங்கள் இதில் கேம்ஸ்ன்னு மட்டும் இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான வேறு எதுவும் பண்ணுனாலும் வேறு ஏதாவது ஆப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து மொபைலில் டச் பண்ணி யூஸ் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி இதில் யூஸ் பண்ண நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து
ஸோ உண்மையிலே இது வந்து ஒரு நல்ல மிரரிங் ஆப்புன்னு சொல்லலாம் மொபைலுக்கும் பிசிக்கும் உள்ள இது அண்ட் ஃப்ரீயாகவே நிறைய ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ப்ரீமியம் அப்படிங்கிறதோட நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஆக்சஸ் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ இப்போ அதில் கனெக்ஷனில் போய்ட்டு டிஸ்கனெக்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் மொபைல் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிரும் ஸோ நீங்கள் திரும்ப கனெக்ட் பண்ணும்போது திரும்ப யூஸ்பி மாட்டி கனெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ இதில் டிஸ்கனெக்ட் கொடுத்துருவோம் அப்படி இல்லைனா அந்த ஆப்பில் போய்ட்டு ஹெட்செட் கொடுத்து பார்ப்போம் உள்ளே இருந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ மேலே அந்த ஆப் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு பட் ஸ்டில் இது வந்து ரன்னிங்கில் இருக்குது ஸோ திரும்ப வந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ மொபைலில் கனெக்ட் பண்ண போகிறது கட் பண்ணி பிசியில் கட் பண்ண போகிறது தான் மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கானுங்க இல்லைன்னா ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே திரும்ப ரீகனெக்ட் ஆகிடுது ஸோ உங்களே கொஞ்சம் நல்ல விஷயம் தான் அண்ட் சின்ன சின்ன மைனர் பாக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வர ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸில் இப்படி கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் உண்மையிலே வந்து ஒரு நல்ல மிரரிங் ஆப் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிக்கணும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காம வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் புதுசாக சேனலுக்கு வந்தீங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லலாம் ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஐ ஹோப் சீக்கிரம் வந்து ஒன் கே ரீச் பண்ணிடுவோம் நம்புகிறேன் அண்ட் மொபைல் கேம் அப்படியே பீஸில் ப்ளே பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ கேஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் உங்களை தெரிஞ்ச ஸ்டார்ஸ் அண்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு விடைபெறுவது மாதிரி ஃப்ரம் ஃபினிஸ் கேமர்ஸ் பாய் கேஸ் பாய்